ইংলিশ এডুকেশন ফর অল চ্যানেলে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আলোচনা করছি ড্রিম চিলড্রেন এ রেভারির বাকি পার্টটা এর আগের পার্ট আমরা আলোচনা করেছি প্রায় পঁচিশটা মতো প্রশ্ন সে ভিডিও যারা দেখনি অবশ্যই আগে সেটা দেখে নাও তারপর এই ভিডিও দেখবে চলে আসছি আজকের প্রশ্নোত্তরে দেখো ইয়েট ইন এ স্পেশাল ম্যানার সি মাইড বি স্যাড টু লাভ দেয়ার আঙ্কেল তা সত্ত্বেও কোন এক বিশেষভাবে বলা যেতে পারে তিনি ভালোবাসতেন তাদের আঙ্কেলকে খেয়াল করো এখানে সি বলতে কিন্তু মিসেস ফিল্ড আর তাদের আঙ্কেল বলতে তাদের তাদের বলতে কাদের না ড্রিম চিলড্রেনদের তাহলে তাদের বলতে কে কে জন এবং অ্যালিস আর এই তাদের আঙ্কেল বলতে কাদেরকে বলা হয়েছে কাকে বলা হয়েছে তাদের আঙ্কেল বলতে জন যে কিনা মারা গেছে স্টোরি টেলারের ভাই তাহলে এখানে প্রশ্ন রয়েছে হু ইজ দেয়ার আঙ্কেল তাদের আঙ্কেল বলতে কাকে বলা হয়েছে তাহলে ওই আঙ্কেল অবশ্যই এই জন লেখকের ভাই যিনি মারা গেছেন নেক্সট দেখো হাউ আর জন দ্য আঙ্কেল অব দ্য ড্রিম চিলড্রেন ডিফারেন্ট ফ্রম দ্য স্টোরি টেলার লেখকের থেকে কিভাবে জন আলাদা ছিলেন অন্য রকম ছিলেন কোন দিক দিয়ে হিউ আর স্টোইক তিনি খুব নির্বিকার ছিলেন দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণা আনন্দ এগুলোর প্রতি খুব বেশি মানে অনেকটাই উদাসীন ছিলেন তাকে বলা হয় স্টোইক হি ওয়াজ এ কাউর তিনি ভীতু ছিলেন হি ওয়াজ অ্যান অ্যাডভেঞ্চারার তিনি অ্যাডভেঞ্চারার ছিলেন নাকি হি ওয়াজ এ গুড হোমকিপার তিনি ভালো হোমকিপার ছিলেন তাহলে যে অপশানগুলো রয়েছে তার মধ্যে তোমরা খেয়াল করো হি ওয়াজ এ অ্যাডভেঞ্চারার এটা ঠিক তিনি সাহসী ছিলেন তিনি একটা ঘোড়াকে একটা ওয়াইল্ড হর্সকে তিনি টেম হি কু টেম আ ওয়াইল্ড হর্স এবং তিনি চলে যেতেন এই হর্সে করে এবং হান্টারদের সাথে বন্ধুত্ব করতেন খুব স্বাভাবিকভাবেই হি ওয়াজ কোয়ার ডিফারেন্ট ফ্রম চার্লস ল্যাম্প কোন দিক থেকে তাহলে হি ওয়াজ অ্যাডভেঞ্চারাস অ্যাডভেঞ্চারাস ছিলেন কিন্তু তিনি নেক্সট দেখো জন দ্য আঙ্কেল অফ দ্য ড্রিম চিলড্রেন কুড টেম একটু আগেই বললাম জন কিটাকে টেম করতে পারতেন পোষ মানাতে পারতেন অবশ্যই বললাম এ ওয়াইল্ড হর্স একটা ওয়াইল্ড হর্সকেও তিনি টেম করতে পারতেন দ্য স্টোরি টেলার ডেসক্রাইবড হিম সেলফ অ্যাজ স্টোরি টেলার নিজেকে বর্ণনা করেছেন কিভাবে এ বয় উইথ হাই স্পিরিট এ বয় হু হু বিফ্রেন্ডেড হান্টার্স এ লেম ফুটেড বয় অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চারাস বয় তাহলে দেখো একজন বন্ধু একজন ছেলে হাই স্পিরিটে থাকা এমন নয় কারণ তিনি ভয় করতেন সেই ইনফ্যান্টদের যে অ্যাপারিশন তা শুনে ভয় করতেন কাজে এই হাই স্পিরিটেড নন এ বয় হু বিফ্রেন্ডেড হান্টার্স যিনি বন্ধু করতেন শিকারীদের সাথে এটা কে করতো এটা জন করত কাজেই লেখকের কথা বলা হচ্ছে এটা হবে না এ লেম ফুটেড বয় এটাই কারেক্ট তাহলে হু আজ এ লেম ফুটেড বয় একটা পা লেম ছিল আর অ্যাডভেঞ্চারাস বললাম একটু আগেই অ্যাডভেঞ্চারাস এটাও কিন্তু জনেরই বৈশিষ্ট্য ঠিক আছে এমন দেবে কিন্তু প্রশ্ন The dream children fell a crying. Dream children fell a crying. Why did they fall? Say, two young dream children, John and Alice. Kokhun. Kokhun, why did they fall? Now, when they heard of the pains of their father for being lamp-footed, when they heard of their father for being lamp-footed, when they heard of their father for being lamp-footed, they heard of their father for being lamp-footed. They heard of their uncle being amputated. When they heard of their father for being lamp-footed, যেই কাকাকেও পরে অ্যাম্পুটেড করা হয় মানে একটা অংশ কেটে একটা অঙ্গ কেটে বাদ দেওয়া হয় সেটাকে বলা হচ্ছে অ্যাম্পুটেড তাহলে এমনটা কিন্তু হয়েছিল এবং এই ঘটনার পরই তারা কেঁদে ফেলেছিল এই রকম এবং শুধু তাই নয় এই ঘটনার পর ওই দুইজন বলেছিল বাবা আর নয় বরং এবার বরং তুমি তুমি মায়ের কথা বলো আমাদের মায়ের কথা বলো বুঝতে পারছো তারা সেই কাকার গল্প থেকে সরে আসতে চেয়েছিল 
কাজেই বিয়েরটা হবে এই জন্যই তারা কেঁদে ফেলেছিল যখন অ্যাম্পুটেটের গল্প শোনে তার কাকার অ্যাম্পুটেটের গল্প হিয়ারিং দ্য স্যাড স্টোরিজ অ্যাবাউট দেয়ার আঙ্কেল দ্য ড্রিম চিলড্রেন ফেল সরো অ্যান্ড দে রিকোয়েস্টেড দেয়ার ফাদার টু টেল তাহলে কাকার গল্প শুনে তারা খুব কষ্ট পেয়েছিল অ্যাম্পুটেট করা হয়েছিল এরপর কার গল্প বলতে বলা হয়েছিল একটু আগেই বলেছি তার বা তাদের মায়েদের সম্পর্কে মায়ের সম্পর্কে তাহলে অ্যাবাউট দেয়ার গ্র্যান্ড মাদার হবে না অ্যাবাউট দেয়ার মাদার তাহলে তার মায়ের নাম কি আমরা জেনেছি অ্যালিস তাহলে বিয়েরটা হবে ঠিক আছে অ্যাবাউট দেয়ার মাদার মায়ের সম্পর্কে জানতে চেয়েছিল হাউ লং ডিড দ্য স্টোরি টেলার কট অ্যালিস উইন্টারটন অ্যালিস উইন্টারটন কে কত দিন তিনি কোট করেছিলেন লেখক সেভেন ইয়ার্স এইটা ঠিক তাহলে সেভেন ইয়ার্স সাত বছর ধরে তিনি কোট শিফ করেছিলেন অ্যালিস উইন্টারটনের প্রতি হোয়াট ডিড দ্য স্টোরি টেলার সি হোয়াইল টেলিং অ্যাবাউট হিজ কোট শিফ উইথ অ্যালিস উইন্টারটন যখন স্টোরি টেলার অ্যালিস উইন্টারটনের সম্পর্কে বলছেন তখন স্টোরি টেলার কিটা পর্যবেক্ষণ করলেন কিটা দেখলেন জন ওয়াজ টেকিং এ বাঞ্চ অফ গ্রেভস জন একটা বাঞ্চ অফ গ্রেভস নিচ্ছে গ্রেভস অফ নিয়েছিল কখন না যখন বাবা তার নিজের সম্পর্কে বলছিল যে আমি ফল টল খেতে পছন্দ করি না তাহলে এ সময় কিন্তু বলা হয়নি কোন সময়ের কথা বলা হচ্ছে কোর্টশিপের কথা যখন বলছে যখন চালসলাম বলছেন যে হ্যাঁ সাতটা বছর আমি কাটিয়েছি জানো আর মেয়েদের ব্যাপার তো জানো তাদের মধ্যে কয়নেস ডিফিকাল্টি এই ব্যাপারগুলো ছিল এবং সেই সময় কিন্তু ন্যারেটর কি দেখেছিলেন কি দেখেছিলেন অ্যালিস ওয়াজ লুকিং অ্যাট জন এগারলি এমনটাও নয় হি হি স স্ট্রাইকিং সিমিলারিটি বিটুইন চাইল্ড অ্যালিস অ্যান্ড ডেড অ্যালিস এইটাই मध्य सुंदर सीमिलारिटी रही लक्ष्य करते पे लक्ष्य कर लेखक अवश्य নেক্সট দেখো হোয়াট ডিড দ্য স্টোরি টেলার ফাইন্ড আফটার হি কেম ফ্রম হিজ স্লিফ ন্যারেটর বা স্টোরি টেলার কি দেখলেন তিনি জাগ্রত হওয়ার পর এই ফ্রম হিজ স্লিফ বলতে পারো বা ফ্রম হিজ রেভারি বলতে পারো তার স্বপ্ন থেকে জাগ্রত হওয়ার পর স্টোরি টেলার কি দেখলেন দ্য ট্রু ড্রিম চিলড্রেন আর এগারলি লুকিং অ্যাড হিম দুজন তার দিকে তাকিয়ে আছে এমনটা নয় দে আর রিসিডিং টু নাথিং তারা ক্রমশ ছোট হয়ে যাচ্ছে এমনটা নয় কিন্তু এটা তার স্বপ্নের মধ্যেই এমনটা ঘটেছিল কাজে এমনটাও হবে না দে আর ওয়ার মকিং দে ওয়ার মকিং অ্যাট হিম ফর ইটস ফুলিসনেস বোকামির জন্য তাকে মক করেছিল না হি ওয়াজ কোয়াইটলি সেটেড ইন ইজ আর্ম চেয়ার তার আর্ম চেয়ারে তিনি বসে রয়েছেন এইটা এবং খেয়াল রাখবে এই আর্ম চেয়ারটাকে কিন্তু বর্ণনা করা হয়েছে ব্যাচেলার আর্ম আর্ম চেয়ার হয়েছে ব্যাচেলার আর্ম চেয়ার এটা ট্রান্সফার এফিথেটের উদাহরণ কেন ট্রান্সফার এফিথেট না দা অথার বা দ্য ন্যারেটর হিমসেলফ ওয়াজ ব্যাচেলার এই ব্যাচেলার এফিথেটটা ট্রান্সফার করা হয়েছে আর্ম চেয়ারে এই জন্য ওটা হচ্ছে ট্রান্সফার এফিথেটের উদাহরণ হবে যাই হোক আমরা আলোচনা করব পরে অবশ্যই রিটারিক প্রসেসে নিয়ে নেক্সট দেখো উই আর নাথিং লেস দ্যান নাথিং হু আর উই হিয়ার আমরা কিছুই না কিছুই না এখানে আমরা বলতে কারা এটা একেবারে তার স্বপ্নের শেষের দিকে স্বপ্ন এর পরই ভাঙবে যে আমরা কিছুই না কারা জন এবং অ্যালিস এই দুজন ড্রিম চিলড্রেন তাদের অস্তিত্ব ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসছে তাদের অস্তিত্ব ক্রমশ ছোট হয়ে এসে একেবারে শূন্য হয়ে যাবে এবং এর পরেই আসলে জাগ্রত হবেন তার স্বপ্ন থেকে লেখক কাজেই কে কার কথা বলা হয়েছে জন এবং অ্যালিসের কথা উইথ দ্য ফেইথফুল ব্রিজেড আনচেঞ্জ বাই মেই সাইট বাই মাই সাইট বাই মাই সাইট 
আমার পাশে রয়েছে সেই ফেথফুল ব্রিজেড হয়েছে এই ব্রিজেড কে ছিলেন হিজ পেট হিজ সিস্টার হিজ ফ্রেন্ড হিজ ফাউন্টেন পেন অবশ্যই হিজ সিস্টার হিজ সিস্টার ব্রিজেড পুরো ভিডিওটা দেখো অনেকগুলো টুইস্ট রয়েছে কিন্তু এই যে সব নামগুলো বলছি আমি অ্যালিস উইন্টারটন এটা কিন্তু আসল নয় ঠিক আছে তার আসল নেম আলাদা সেগুলো নিয়ে আলোচনা আছে পুরো ভিডিও দেখো আর যারা এই ভিডিওটা দেখো নি অবশ্যই এর আগের ভিডিওটা দেখো তাহলেই এটা কিছুটা পরিষ্কার হবে ব্রিজেড ইজ দ্য ফিকটিসিয়াস নেম ফর এই ব্রিজেড এটা একটা কাল্পনিক নাম কার জন্য তাহলে একটু আগেই বললাম এই ব্রিজেড হলেন চার্লস ল্যাম্বের বোন তাহলে তার বোনের আসল নামটা ছিল মেরি ল্যাম্প কিন্তু বি হয়েছে মেরি ল্যাম্প নেক্সট দেখো হুইচ ক্যারেক্টার অব দা এস এ অ্যাপিয়ার টু ইউ টু বি আইডিয়ালাইজ ক্যারেক্টার এই এস এর কোন ক্যারেক্টার গুলোকে আইডিয়ালাইজ মনে হয়েছে আইডিয়ালাইজ কথাটার অর্থ হলো নট রিয়ালিস্টিক মানে বাস্তবিক পক্ষে নয় এরকম মানে বাস্তবের থেকে অনেক বেশি দেখানো হয়েছে কোন কোন চরিত্রকে অবশ্যই জন এবং মেসাস ফিল্ড এই দুইজনকে অনেক বেশি করে দেখানো হয়েছে জন অবশ্যই তার ভাই ছিলেন আমি বলছি আইডিয়ালাইজ বলতে তাদের মধ্যে অনেকগুলো গুণ অতিরিক্ত দেওয়া হয়েছে যেমন জন জনকে অনেক বেশি সাহসী দেখানো হয়েছে অতটা সাহসী তিনি ছিলেন না আবার মিসেস ফিল্ডকে দেখানো হয়েছে অনেক জেনারাস অনেক রিলিজিয়াস অবশ্যই তিনি ছিলেন কিছুটা কিন্তু এতটা না তাহলে এই জন্যই বলা হচ্ছে আইডিয়ালাইজ ক্যারেক্টার হয়েছে অনেক বেশি আদর্শায়িত করা হয়েছে হয়েছে এতটা আদর্শ গুণ হয়তো তাদের মধ্যে ছিল না এই জন্যই বলা হচ্ছে আইডিয়ালাইজ ক্যারেক্টার হয়েছে তাহলে কোন কোন গুলো অবশ্যই হবে তাহলে জন এবং মিসেস ফিল্ড কোন অপশনটা তাহলে জন বলতে তার ভাই দ্য ক্যারেক্টার অফ জন দ্য ন্যারেটার ব্রাদার অ্যান্ড মেরি ফিল্ড হিজ গ্র্যান্ড মাদার এইটা এর অপশনটা খুব সুন্দর প্রশ্ন নেক্সট দেখো অ্যালিস উইন্টারটন ইজ দ্য ফিকটিসিয়াস নেম অফ দ্য গার্ল হি প্রপোজ টু ইন হিজ রিয়েল লাইফ অ্যালিস উইন্টারটন হচ্ছে সেই একটা কাহিনীর নাম এখানে আমরা পেয়েছি তবে এই কাহিনীর নামটার আসল নাম কি আসল নামটা কি যেন হয়তো কেউ কেউ ইজ দ্য রিয়েল নেম অব দ্য গার্ল হোম দ্য ন্যারেটর সাপোজ টু হয়েছে The house which Mary Field kept was actually situated in. So, the house was where it was. So, the house was in the north of the house. But, the house was where it was actually where it was. So, the house was in the house. The house was in the house. So, the house was in the house. 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 মেরি ফিল্ড বা মিসেস ফিল্ড থাকতেন সেটা হচ্ছে হাটফোর্ট সায়ার বা যেই বাড়ির তিনি হাউস কিপার ছিলেন সেই বাড়িটা হাটফোর্ট সায়ার আরো একটু বলে দিই যেখানে মালিকের কথা বলা হয়েছে যেই মালিক আরো একটা জায়গায় নতুন বাড়ি কিনেছিলেন এবং ওই নতুন বাড়িতে তিনি পুরানো বাড়ির জিনিসপত্র নিয়ে গিয়ে সাজিয়েছিলেন সেই বাড়িটা ছিল আসলে গিলস্টোনে গিলস্টোন গিলস্টোন হয়েছে তাহলে হাটফোর্ট সায়ারে সেই বাড়িটা বড় গ্রেট মানসান আর তার কিছুটা দূরে ছিল গিলস্টোন হলো তাহলে এইখানে আরও একটা নতুন বাড়ি ছিল তাই হোক এটা অরিজিনাল এটা বললাম আমি কাহিনিটা সি নিউ অল দ্য সালট্রি বাই হার্ট হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ দ্য ওয়ার্ল্ড সালট্রি কার কথা বলা হচ্ছে বলো তো সি নিউ সি বলতে এখানে অবশ্যই মিসেস ফিল্ড তিনি সমস্ত তিনি টেস্টামেন্ট জানতেন আর সালট্রিও জানতেন এই সালট্রি বলতে কি পপুলার সং না কারোর মনে হতে পারে পপুলার সং কারণ তিনি বেস্ট ডান্সার ছিলেন তাহলে পপুলার সং নয় কিন্তু রিলিজিয়াস সং হয়েছে বিয়েরটা 
তাহলে রিলিজিয়াস সং সালটি কথাটার অর্থ বা প্রেয়ার বলতে পারো নেক্সট দা গার্ল হুম চার্লস প্রপোস্ট ইন রিয়েল লাইফ ফাইনালি ম্যারিড তাহলে সেই মেয়েটার নাম জেনেছি যাকে প্রপোজ করেছিল বাস্তবিক জীবনে চার্লস তার নাম জেনেছি অ্যানসাইমন তার সে কাকে বিয়ে করেছিল এখানেও একটু তোমাদের ধোঁয়াশা হয়তো আছে তোমরা অবশ্যই বিয়েরটা করবে কিন্তু বিয়েরটা করলেই ভুল হবে কেন এই বি এটা ফিকটিসিয়াস নেম কিন্তু আবার তাহলে বি এটা একটু এটার থেকে একটু চেঞ্জ করেছেন কি হবে তাহলে বারট্রাম টিআর এ এম এই যে একটু চেঞ্জ দেখো ইউ জায়গায় এ বসানো হয়েছে এই যে চেঞ্জ গুলো বা নরফোকে বলা হচ্ছে মিসেস ফিল থাকতেন কিন্তু থাকতেন আসলে হাটফোর্ট সায়ার এটাকেই বলা হচ্ছে মিস্টি সিজেম তিনি সবটা বলেননি গল্পের মধ্যে কাহিনীর মধ্যে তিনি একটু ধোঁয়াশা রেখেছেন এইটাকেই বলা হচ্ছে মিস্টি সিজেম তাহলে তেমনি ভাবেই সেই মিস্টি সিজেমটা এখানেও রেখেছেন সঠিক নামটা না বলে এক্সাক্ট সঠিক নামটা না বলে একটু চেঞ্জ করেছেন তাহলে বা ট্রাম টি আর এ এম তোমরা টেক্সটে পাবে ইউ এম ফিকটিসিয়াস নেম ওই যে বললাম কিন্তু আসলে এটা হচ্ছে এ এম তাহলে এ এরটা ঠিক বোঝা যাচ্ছে নিশ্চয়ই হিয়ার অ্যালিস পুট আউট ওয়ান অফ আর ডিয়ার ড্যাশ লুকস কার লুকটা দেখা গিয়েছিল অ্যালিসের মধ্যে গ্রেট গ্র্যান্ড মাদার্স গ্র্যান্ড মাদার্স মাদার্স তাহলে এই মাদার্স এর লুকটা সিয়েরটা হবে হয়েছে সিয়েরটা কোন সময় সেই লুকটা দেখা গেছিল না যখন সেই রিচ ম্যানের পুলিশনেসের কথা বলা হচ্ছিল বিশেষ করে যখন সেই রিচ ম্যান কি করেছিলেন না সেই যে উডান চিমনি পিসটা ছিল সেটাকে সরিয়ে মার্বেলের চিমনি পিস বসিয়েছিলেন তখন কিন্তু তার মধ্যে এই অ্যালিসের মধ্যে তার মায়ের সেই লুকটা দেখা দেখা গেছিল এবার প্রশ্ন আছে সেই লুকটা আচ্ছা হেয়ার অ্যালিস পুট আউট ওয়ান অফ আর ডিয়ার মাদার্স লুকস হোয়েন ডাজ অ্যালিস মেক্সো কখন সেই লুকটা তাহলে দেখা গেছিল কখন যে একটু আগে বললাম যে যখন সেই রিচ ম্যানের পুলিশনেসের কথা বলা হয় বা যখন বলছিলেন উডান পিস উডান চিমনি পিস উডান চিমনি পিস ওয়াচ রিপ্লেসড বাই মার্বেল মার্বেল চিমনি পিস এই ঘটনাটা যখন বলছেন লেখক তখন কিন্তু তার মধ্যে এই লুকটা দেখা গেছিল তার মায়ের মতো লুক হয়েছে মনে রাখবে অথবা সেই ফুলিসনেসের কথা যখন বলা হচ্ছিল একই লাইন থেকে প্রশ্ন সেই লুকটা কেমন ছিল খেয়াল করো তার মধ্যে পিস ছিল শান্তি ছিল কামনেস শান্তভাব বজায় ছিল নাকি ডিসঅ্যাপ্রুভাল অ্যাঙ্গার কোনটা ছিল তোমাদের একটু মনে করিয়ে দিই সেই লুকটাকে বলা আছে টেন্ডার বাট আপ্রেইডিং আপ ব্রেইডিং তাহলে টেন্ডার হলেও তার মধ্যে অনেক রাগ ছিল না কিন্তু ছিল কি ডিসঅ্যাপ্রুভাল ছিল কাজেই সি এরটা হবে তাহলে সেই লুকের মধ্যে টেন্ডারনেস ছিল কিন্তু কি সেটা কি ইন্ডিকেট করেছিল সেটা অনেক রাগ হয়তো প্রকাশ করেনি কিন্তু তার মধ্যে কি ছিল অবশ্যই ডিসঅ্যাপ্রুভাল ছিল কোন জায়গার কথা বলা হচ্ছে এই যে টোটাল লাইনটা রয়েছে হিয়ার অ্যালিস পুট আউট ওয়ান অফ আর ডিয়ার মাদার স্লো কোন জায়গার কথা বলা হচ্ছে না যেখানে চেঞ্জ করেছিল সেই রিচ ম্যানটা চিমনি পিসটা যখন চেঞ্জ করেছিল উডেনটা সরিয়ে মার্বেলের বসিয়েছিল তখন যে তাই তো গল্পটা আর পাওয়া যাবে না এই জন্য অনেক রাগ হয়তো হয়নি কিন্তু তার মধ্যে একটা ডিসঅ্যাপ্রুভাল দেখা গিয়েছিল তার ফেসিয়াল এক্সপ্রেশনে তার মধ্যে অ্যালিসের মধ্যে কাজেই যদিও তার মধ্যে টেন্ডারনেস ছিল কিন্তু তার সেটা টু বি কল্ড তাহলে দো টেন্ডার দো এরকম আছে তোমাদের টেক্সটে যে দ্য লুকস কন্টেন্ট বা টু বি কল্ড আপ্রেইডিং আপ্রেইডিং এটার মানে হলো 
ডিসঅ্যাপ্রুভাল এটা ইন্ডিকেট করছে ডিসঅ্যাপ্রুভাল ঠিক আছে হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক ইজ দা ওভারঅল ইম্প্যাক্ট অফ দা এসএ এই পুরো এসএর মূল ইম্প্যাক্টটা কি এই যে পুরোটাই তার কল্পনা একমাত্র জনের মৃত্যুটা ছাড়া হয়েছে আর অ্যালিসের সাথে বা জনের সাথে এই যে ছোট অ্যালিস বা জনের সাথে যে কথা এগুলো সবই কল্পনা তো এটার উদ্দেশ্য কি এর ইম্প্যাক্টটা কি সুইট মেমোরি সবগুলো কিন্তু সুইট মেমোরি ছিল না এই জন্য সুইট মেমোরি আমরা করব না হয়েছে সুইট প্যাথোস তাহলে বিয়েরটা আমি কেন প্যাথোসের কথা বলছি দেখো একজন ইয়াং ম্যান তাহলে তার মধ্যে কিন্তু হাজবেন্ড হওয়ার বা পিতা হওয়ার সাধ অপুরম থাকবেই খুব স্বাভাবিক সেই ইচ্ছাটা কিন্তু প্রকাশ পেয়েছে এমন একটা কল্পনার মাধ্যমে কিন্তু এটা তিনি হতে পারলেন না বা হতে পারেন নি এখানেই কষ্টটা এই জন্যই বলছি সুইট প্যাথস তিনি কিন্তু হাজব্যান্ড বা ফাদার হন নি তিনি লাইফ লং ব্যাচেলর ছিলেন চার্লস ল্যাম বুঝতে পেরেছ তার বোনকে দেখতে হতো মেরি ল্যাম এই জন্য তিনি বিয়ে করেননি কিন্তু কাজেই পুরো গল্পটা বা এই যে টোটাল এসেটা এটার ইম্প্যাক্টটা কি সুইট প্যাথস নেক্সট আর কয়েকটা প্রশ্ন রয়েছে আর একটাই ইট হন্টেড অ্যান্ড হন্টেড মি হোয়াট হন্টেড দ্য ন্যারেটর কিটা হন্ট করেছিল তারা করে বেড়াতো লেখককে দ্য নরফক স্টোরি না নরফক স্টোরি না দ্য ডেথ অফ মিসেস ফিল্ড সেভাবেও প্রভাব পড়েনি দ্য ডেথ অফ জন হিচ ব্রাদার তার ছোট সরি তার যে ভাইয়ের মৃত্যু সেই ভাই মানে দাদা সেই ব্রাদারের মৃত্যুতে তিনি অনেকটা প্রথমের দিকে বুঝতে পারেননি যে মৃত্যু হয়তো কোনো ফারাক করেনি কিন্তু পরে পরে ক্রমশ সেই দাদার অনুভবটা অভাবটা অনুভব করেছেন কাজী সিয়ের অপশানটা হবে দ্য ডেথ অফ জন হিজ ব্রাদার তোমাদের ভিডিও কেমন লাগলো অবশ্যই জানিও যারা সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই করে নিও পরের ভিডিওগুলো আসতে থাকবে ভালো থাকো ধন্যবাদ